Jakarta, Lembaga Research Center of Reform Economics atau KOR, Indonesia memperkirakan surat utang negara atau SUN yang akan diterbitkan pemerintah berpotensi dikuasai asing. Pemerintah telah mengajukan pelebaran defisit mencapai 5,07 persen terhadap PDB. Direktur Riset Kor Indonesia Peter Abdullah mengatakan dengan melebarnya defisit anggaran tentunya akan mendorong pemerintah untuk menerbitkan SAN sebagai salah satu sumber pembiayaan defisit yang semakin besar. Pelebaran defisit anggaran juga dikarenakan dampak virus corona. Pemerintah membutuhkan dana besar untuk menanggulangi virus yang belum ada vaksinnya hingga saat ini. Pemerintah mengeluarkan outlook pendapatan negara turun 10% menjadi 1.760,9 triliun rupiah dari target APBN 2020 sebesar 2.233,2 triliun rupiah. Sedangkan dari sisi belanja negara, ia bilang mengalami kenaikan menjadi 2.613,8 triliun rupiah dari APBN sebesar 2.540,4 triliun rupiah. Dengan outlook pendapatan dan belanja negara tersebut, Sri Mulyani menyebut berdampak pada defisit atau tekor APBN menjadi 852 triliun rupiah atau 5,07 persen dari PDB. Angka defisit naik drastis dari yang sebelumnya hanya sebesar 307,2 triliun rupiah atau 1,76 persen dari PDB. Pemerintah dikatakan Peter sudah menganggarkan dana 405,1 triliun rupiah atau setara 2,5 persen dari PDB untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif perpajakan, dan pemulihan ekonomi nasional. Dengan tambahan ini, Indonesia menjadi salah satu negara pemberi insentif terbesar di Asia. Kondisi seperti ini menjadikan struktur pembiayaan anggaran akan sangat rentan terhadap pelarian modal secara tiba-tiba. Contoh teranyar bisa dilihat pada bulan Februari dan Maret lalu ketika dana asing keluar sebanyak 145 triliun rupiah dari surat utang pemerintah. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!